നമ്മുടെ ബാർ കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂ ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനിയും നമ്മൾ തുടങ്ങാതിരുന്നാൽ ക്ലാസ്സിനൊരു തുടർ ദിവസങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും കറക്റ്റായി തുടങ്ങുന്നു എന്നൊരു മെസ്സേജ് കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം സോ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോൺ എസ് ലാൽ സാറാണ് സാറിന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് അർക്കൗൺസിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാജേഷ് വിജയനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് രാജേഷ് വിജയൻ സാർ നമ്മുടെ വർക്ക് കൗൺസിൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഷമീം അദ്ദേഹം ഇല്ലേ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചത് എന്റെ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് മുൻ ചെയർമാൻമാരായിട്ടുള്ള ഷാനവാസ് ഖാൻ സാറ് പലരെയും കാണാനില്ല രത്നാര സാറുണ്ട് മൊയ്തീൻ സാറുണ്ട് മൊയ്തീൻ സാറും എസ് കെ പ്രമോദ് സാറ് രാമൻകുട്ടി സാറ് സന്തോഷ് സാറ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതമാവശ്യം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ജോൺ റാൽഫ് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷകൻ അദ്ദേഹം എറണാകുളം കേരള ഹൈക്കോടതിയും എറണാകുളത്തെ ട്രയൽ കോർട്ടുകളും എറണാകുളത്ത് മാത്രമല്ല മറ്റു ട്രയൽ കോർട്ടുകളിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹം ക്രിമിനൽ സൈഡിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കാഡമീഷനും പ്രാക്ടിക്കലി ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് കാരണം നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയൊരു ഒരു വരം പോലെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിമിനൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എറണാകുളം കോടതികളിലും മറ്റു കോടതികളിലും ട്രയൽ നടത്തുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനെയാണ് നമുക്കിന്ന് പ്രഭാഷകനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പുതിയ അഭിഭാഷകർക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ള സംശയമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു ശ്രീ ജോണസ് റാൽഫ് the platform is all yours and all the rest thank you rajesh, rajesh. thank you seniors and all them mention cheyidu adu ondum yan avaru nam veendum mention cheyidalla rajendra jayendra sir ne aanu pinne adu shesham kandathu rajesh parne adu shesham jayendra sir ne kandalla seniors nu ende namaskaram adu vittu thanne enne ee oru platform ilekku invite cheyidu pramod sir ne yan nanni parayunu സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ജൂനിയേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് നടത്താമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ധാരാളം സീനിയേഴ്സിനെ കാണുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അവരെല്ലാവരും പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജൂനിയേഴ്സിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പറയാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് വിഷയം ആരംഭിക്കാം സാറ് വിഷയമായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ ക്രിമിനൽ ട്രയൽ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ എ ക്രിമിനൽ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് ക്രിമിനൽ ട്രയലിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അല്ല ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ട്രയലിലെ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ല സാധാരണ കോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് യുവർ ടാർഗറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു എലിസിറ്റ് വൺ ഹൺഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫേവറബിൾ ആൻസേഴ്സ് ബട്ട് ടു ഗെറ്റ് വൺ ഫേവറബിൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് നൂറ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് എലിസിറ്റിയിലല്ല ഒരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എലിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് റൂൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനാണ് നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് സബ്ജെക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ട്സിനെ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ റിസൾട്ടിന് ഉള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ട്രയൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ്ട് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടില
അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അൻപത്തി എട്ടിലാണെങ്കിലും നോസൽ കോർട്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രസിഡൻസി കോർട്ടുകളിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലോസിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ അവർക്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ സംബന്ധിച്ചും എക്സാമിനേഷനുകൾ സംബന്ധിച്ചും ധാരാളം റൂൾസ് അന്ന് തന്നെ ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ മൃച്ചകടികത്തിൽ ബി സി അതാണ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ബി സി അഞ്ഞൂറുകളിലുള്ള മൃച്ചകടികത്തിൽ ചില ട്രയലിനെ കുറിച്ചും ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചും റെഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞാനത് വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ട്രയലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സുകൾ ബേസിക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് അടുത്ത നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ഓഫീസിൽ തന്നെയാണ് ഏത് ട്രയലിലാണെങ്കിലും എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മളുടെ ട്രയലിലെ സക്സസ് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിന് ജൂനിയർ ലോയേഴ്സിന് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഞാൻ ജൂനിയർ ലോയേഴ്സിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഈ സെഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ജൂനിയർ ലോയേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഷമീം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടാം പിന്നെ ഈ സെഷൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂറിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ജൂനിയർ ലോയേഴ്സിന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം അവർക്ക് ഇൻട്രാക്ഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ക്രിമിനൽ ട്രയലാണ് വിഷയം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ പി സി ആണ് ധാരാളം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളുടെയും കുറച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ ഐ പി സി ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ടത് ഒരു ക്രിമിനൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുന്ന ഏതൊരു ജൂനിയർ ലോയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ജൂനിയർ ലോയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോയറിനെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ പി സിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിഫൻസ് ലോയറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജനൽ എക്സെപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള മനസ്സിലാക്കലാണ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി ആറ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജനൽ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് ജനൽ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു കേസിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫൻസിലേക്ക് എന്ത് ഡിഫൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം പോലും എടുക്കണമെങ്കിൽ ജനൽ എക്സെപ്ഷൻ ഇതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജനൽ എക്സെപ്ഷനിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് എക്സ്ക്യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടു ഒരു ചൈൽഡ് ഡോൾ ഇൻ കെപ്പാക്സ് ചൈൽഡ് ബിലോ സെവൻ ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഒഫൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് ഒഫൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതൊരു ലീഗൽ ഫിക്ഷനിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിസംഷനിൽ കൂടി അത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലത് ഹൈബ്രിഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് എക്സ്ക്യൂസബിൾ ആണോ ജസ്റ്റിഫൈബിൾ ആണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതായത് അതിനെന്തൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം കറസ്പോണ്ടിങ് ഇഞ്ചുറി മാത്രമേ തിരിച്ച് കോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം റിക്വസ്റ്റ് ടു പബ്ലിക് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത്തരം പല കാര്യങ്ങളുടെ പ്രൂഫിലാണ് ജനറൽ സെപ്ഷനിൽ പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസിൽ ജസ്റ്റിഫൈബിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ഏതിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ
ഡെഫിനിഷൻ ക്ലാസ് ധാരാളം സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് അവിടെയൊക്കെ ഫ്രോഡ്ലന്റ്ലി ഡിസോണസ്റ്റ്ലി റീസെന്റ് ബിലീവ് തേർട്ടി നൈൻ വോളന്റിയർലി അങ്ങനെ ധാരാളം ഡിഫൈൻഡ് കോണ്ടാക്ടുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡുകളുടെ ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലാക്കാതെ ഐ പി സി ലേക്ക് പല സെക്ഷനുകളിലേക്കും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല വളരെ മൈനു മൈനർ ആണെന്ന് നമ്മൾ തോന്നുകയും വളരെ പ്യൂർലി അക്കാഡമിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന അസോൾട്ട് ക്രിമിനൽ ഇൻറ്റിമിഡേഷൻ ക്രിമിനൽ ഫോഴ്സ് അത്തരം ഡെഫിനിഷൻസും അത് ഡെഫിനിഷൻ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്നുള്ളതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രമേ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഓപ്പറേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഡെഫിനിഷൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് അബറ്റ്മെന്റ് കോൺസ്പിറസി അറ്റംപ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ അബറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് കോൺസ്പിറസി എന്താണ് അറ്റംപ്റ്റുകൾ എന്താണ് ഇത്രയുമാണ് ഒരു ജൂനിയർ ലോയർസ് ലോയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തിയറ്റിക്കൽ പാർട്ട് ഇതാണ് ഈ തിയറ്റിക്കൽ പാർട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ആക്കിയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അതാത് സെക്ഷനുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് സെക്ഷനാണോ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെക്ഷനാണോ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ആ സെക്ഷനിലെ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം കൺസെപ്റ്റുകളാണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തെഫ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും ജൂനിയേഴ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുതലും ഏറ്റവും എന്ത് സീനർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരെ പലപ്പോഴും നടത്തുന്ന ഒരു ഇതാണ് തെഫ്റ്റ് ആ തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിലൊരു ഒന്നിൽ കൂടെ മൂന്നോളം ഡിഫൈൻഡ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി കൺസെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് വാക്കുകൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളതാണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മൂമ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ് ഈ മൂന്ന് സെക്ഷനിൽ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കടന്നു പോകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ആ ഇതിൽ തന്നെ മറ്റു വരുന്ന തിയറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻഷൻ പൊസഷൻ പേഴ്സൺ മൂവ്മെൻറ്റ് കോസേഷൻ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഏതാണ്ട് എട്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ അതായത് ധാരാളം കേസുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള എട്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് എട്ട് ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജൂറിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എട്ട് ആസ്പെക്ടുകളാണ് ആ തെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചെറിയൊരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വിഷയമാണ് തെഫ്റ്റ് അതാ എന്താ വിക്ടോറിയൻ ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങും കോമൺ സെൻസ് ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടിയാണ് ധാരാളം എക്സെപ്ഷൻസും ധാരാളം ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസും എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഒക്കെ എല്ലാമായിട്ട് വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഐ പി സിയുടെ തെഫ്റ്റ് ഇത് ടെൻ കമാൻഡ്മെന്റ്സിൽ ഒറ്റ വാക്കിലാണ് പറയുന്നത് ദൗ ഷാൽ നോട്ട് കമ്മിറ്റ് തെഫ്റ്റ് ആരും മോഷ്ടിക്കരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പേജോളം വരുന്ന വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് എല്ലാം കാണാം ഒരിക്കലും നമുക്ക് മനസ്സിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാത്ത ചില ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് കാണാം അതായത് ചില ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ട്വന്റി സെവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇല്ലസ്ട്രേഷനിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് എട്ടോ ഒൻപതോ തീർത്തിക്കൽ ആസ്പെക്ടുകളിൽ കൂടിയിട്ടാണ് തെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ ഡെഫിനിഷൻ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതിനാവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നാലും മാത്രമേ ഒരു ചെറിയ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിൽ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണ് അതിൽ ഓരോ വാക്കിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഇതിൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്ത കോണ്ടാക്ടുകൾ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മോട്ടീവ് ഇൻറ്റൻഷൻ നോളജ് ഇതൊന്നും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതെല്ലാമാണ് ഇത് ക്രിമിനൽ ലോൻ്റെ ബേസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ബുക്കിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലുള്ളതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് അതിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിന്റെ ഒരു ബേസ് വർക്കായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇത്രയുമാണ് ഒരു ബേസി
നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രത്യേക വരുമ്പോൾ എന്താ കേസ് ഡയറി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലും നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലും ആണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് കംപ്ലയിൻ്റുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വരെയാണ് ഏതാണ്ട് കോഗ്രസ് സെൻസും അതുമായിട്ട് അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പതിനേഴാണ് ചാർജ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കോൺസിക്വൻസുകൾ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലും ആണ് ഡിഫൻസ് എവിഡൻസിന്റെ നമുക്കുള്ള അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ട്രയലിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിയുടെ പ്രസൻസിൽ വേണം മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ ഇത് വേണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതി ഡിമിനർ സാക്ഷികളുടെ ഡിമിനർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലാണ് കമ്മീഷൻ വെച്ച് വിസ്തരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ സംഭവിക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയാണ് സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസിലുള്ള എവിഡൻസ് എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വരുന്നത് മുന്നൂറ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നതാണ് ഡബിൾ ജി ഒപ്പാടി മുന്നൂറ്റി ആറ് മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വരെ മുന്നൂറ്റി ആറ് മുന്നൂറ്റി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി എട്ട് പാഡനിങ് അതിന് ശേഷമുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അഡ്ജേൺമെന്റ്സ് മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് മുന്നൂറ്റി പത്ത് ലോക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വരെയാണ് മറ്റൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളും ത്രീ ഫോർട്ടി നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടല്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണെങ്കിലും ഫോൾസ് പെർജുറിക്ക് വേണ്ടി പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞൊരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ സെക്ഷൻ മതിയാവും ഒരു ക്രിമിനൽ പ്രാക്ടീഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ട്രയൽ ലോയറിനെ സംബന്ധിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഇത്രയാണ് മറ്റ് കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോടതികളുടെ പ്രൊസീജിയറുകളും കോടതികളുടെ അധികാരങ്ങളും അറസ്റ്റ് പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് അൻപത് സെക്ഷനുകൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജൂനിയർ ലോയറിന് ധൈര്യമായിട്ട് കോടതിയിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് സി ആർ പി സിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഓർ എന്ത് ദ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് എവിഡൻസ് ആക്ട് ആണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ ഏതെല്ലാം സെക്ഷൻ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെക്ഷനും പഠിക്കണം അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ അപൂർവം ചില പ്രിസംഷൻസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതൊരു മൊത്തത്തിലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ചില വിഷയങ്ങൾ അത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഇലവൻസി ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഇലവൻസി ആണ് ഒരു ട്രയൽ ലോയറെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒബ്ജെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഇലവൻസിയിൽ സെക്ഷൻ അഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ ഒരു ലോയറിൻ്റെ പ്രോവിസ് ആണ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അയാളുടെ ട്രയലിലെ ഒരു സക്സസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏതെങ്കിലും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഏതെങ്കിലും ആസ്പെക്ട് അഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജെക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ജഡ്ജ് അത് ഒബ്ജെക്ട് ചെയ്യും ജഡ്ജോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡോ അത് ഒബ്ജെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനോ എല്ലാ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബേണ പ്രൂഫ് എന്താണെന്നും റിവേഴ്സ് പ്രസംഷൻസ് എന്താണെന്നും സ്പെഷ്യൽ പ്രസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇത്രയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ജൂനിയർ ലോയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഏതാണ്ട് ആയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഡിസിഷൻസ് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസിഷൻസ് വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി മുതൽ സുപ്രീം കോർട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി മുതൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വരെയുള്ള സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെൻസ് വായിക്കുക അതിനുശേഷമുള്ള മിക്കവാറും വരുന്നത് പഴയ ജഡ്ജ്മെൻസ് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അമെൻമെൻറ്റുകൾ നോക്കാതെ പ്രത്യേകിച്ച് സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ സി ആർ പി സി അമെൻമെൻറ്റ് വന്നു ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു ഈ സെവൻറ്റി ത്രീ അമെൻമെൻറ്റ് ഒക്കെ നോക്കാതെ അതിന് മുൻപുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അത് അനാവശ്യമായിട്ട് റീട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പല ജഡ്ജ്മെൻസും ഒക്കെ കാണും സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ വന്നിട്ടുള്ള സമഗ്രമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ വന്നിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് തന്നെ നിൽക്കുക ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അപ്പൊ മാക്സിമം ഒരു അപ് ടു സെവൻറ്റി വരെയുള്ള സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഒരു ഫൗണ്ടേഷനായി അതിന് മുൻപുള്ള കാര്യത്താണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഫെഡറൽ കോർട്ട് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും പല പഴയ ബോംബെ പ്രതിച്ച് ജോൺ ഭ്യൂമണ്ട് പോലുള്ള വലിയ വലിയ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ട് റീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു റീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലോർഡ് റീഡിങ് ലാൻഡ് ലോർഡ് സാൻഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ധാരാളം ജഡ്ജസ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ കോടതികളിലും മദ്രാസ് ബോംബെ കൽക്കട്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അലഹബാദിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ജഡ്ജസിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി അല്ല ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി മേ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരെയുള്ള അലഹബാദ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് അല്ല ക്ലാസിക് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴും അത് ഒരു അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസിൽ ഏറ്റവും ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ കാലത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അതിൽ അത് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ജഡ്ജസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജഡ്ജസ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് മഹമ്മൂദ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാധവമേനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ അപൂർവം ഇന്ത്യൻ ജഡ്ജസ് ഒഴിച്ചാൽ മിക്കവാറും അത്തരം കോടതികൾ പ്രിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ജഡ്ജസ് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ ആ ബ്രിട്ടീഷ് കൾച്ചറും അവരുടെ ആ ബ്രിട്ടീഷ് ലോ ഇംഗ്ലീഷ് ലോയിലുള്ള അവരുടെ പ്രോവിസും ആണ് അത്തരം ആ കാലത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം അതാണ് പിന്നെ ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഒരു സെക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പം ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എവിടെ സാക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി നയൻത്തും വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫിഫ്ത്തും ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ആ സെക്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ ആ ലോ കമ്മീഷന്റെ ആ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ നിയമത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്ന് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ആ സെക്ഷന്റെ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും മറ്റു റെക്കമെൻഡേഷൻസും അക്കാഡമിഷൻസിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് സുപ്രീം കോടതി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ലോ കമ്മീഷൻ പൊതുവെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഹൈക്കോർട്ട് ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല ലൈബ്രറികളിലും പല പല ലൈബ്രറികളിലും ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ജൂനിയറെ സംബന്ധിച്ച് കോടതിയിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഫാക്സിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഫാക്സിലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് ഉള്ളത് മാസ്റ്ററി ഓഫ് ഫാക്സ് ആണ് മാസ്റ്ററി ഓഫ് ഫാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കലല്ല ആ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ട്രൂത്താണ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു അതൊരു ആ റോട്ടിൽ കൂടി നടന്നു പോയ ഒരാൾ ആ സംഭവം കണ്ടു രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ
അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഡേറ്റ് ടൈം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു എണ്ണം ഡിസ്റ്റൻസ് ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ബ്രീഫ് കിട്ടുന്നതിന് അറ്റ് ദ എർലിയസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ക്രൈം നടന്നാൽ ഉടനെ നമ്മളുടെ കയ്യിലൊന്നും ഫയൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല ട്രയൽ നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫയൽ കിട്ടുന്നത് ക്രൈം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളെ എൻഗേജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരം പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം പല കേസുകളിലും ട്രയൽ വരുമ്പോഴേക്കും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലൈവ് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരു മേർഡർ കേസിൽ ഒരാളെ രാത്രി ഓടിച്ചിട്ട് അടിച്ചു പോകുന്ന കേസാണ് അയാൾ ഓടി മതിരെ ചാടി അപ്പുറത്തെ തോട്ടിൽ വീണു തോട്ടിൽ വീടതിന് ശേഷം അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് ഓടി ആ സമയത്ത് അയാൾ ഓടിച്ചിട്ട് അടിച്ചു അയാളെ കൊന്നു അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് അപ്പൊ അത് ആ ബോഡിയിലെ ഇഞ്ചുറീസും ഷർട്ടിലും ഡ്രസ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന മാർക്സും എല്ലാം കാണുന്ന തോട്ടിൽ വീണാണെന്നുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷെ ട്രയൽ വന്ന സമയത്തേക്ക് അവൻ്റെ തോട് മൂടി അതിന് മുകളിൽ ടാർ റോഡ് വന്നു അപ്പൊ അതൊരിക്കലും അത് ആ സമയത്ത് ട്രയൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോയി നോർക്കുന്ന ഒരു ലോയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് ആ സംഭവത്തിന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എർലിയസ്റ്റ് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് എർലിയസ്റ്റ് മാത്രമേ പോരാ ട്രയലിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പോകണം ട്രയലിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പോകുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാര് വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും പോലീസ് കാര്യത് വളരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണ് അങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന വിറ്റ്നസിനെ മിക്കവാറും സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നത് ട്രയലിന് തൊട്ട് മുമ്പായിരിക്കും അപ്പൊ ആ സ്ഥല സമയത്ത് ആ ആ സ്പോട്ടിൽ ആ സൈറ്റിൽ സംഭവം നടക്കുന്ന കാലത്തുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കില്ല ട്രയൽ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ളു അത് ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്തൊരു ഒരു നമ്മുടെ വീഗാ ലാൻഡിന്റെ അടുത്തൊരു സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഭാഗം അയല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഒരു ആ ഭാഗത്ത് വലിയൊരു ഒരു വലിയൊരു ഒഴിഞ്ഞൊരു പാടശേഖരം പോലത്തെ സ്ഥലമായിരുന്നു അതൊരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടി വാങ്ങി അതിന് ചുറ്റും കോമ്പൗണ്ട് വാള് കെട്ടി ഗേറ്റ് വെച്ചു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സംഭവം അവിടെ നടക്കാനും പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പെക്യുലർ ഒഫൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമ ട്രയലിന് തൊട്ട് മുൻപ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച സാക്ഷികൾ രണ്ട് സാക്ഷികൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു സൈറ്റ് കാണിച്ചിരുന്നു ആ സാക്ഷികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അതിന് ശേഷം വന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ഈ സാക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ചും ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് പിന്നീട് ഉണ്ടായതാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇവർ സ്ഥലം ഈ സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം സമ്മതിക്കുകയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഗേറ്റില്ല തൂണില്ല വാളില്ല ഇങ്ങനെല്ലാം പറയുകയും അങ്ങനെ സംഭവം സ്ഥലം തന്നെ എൻഡയറി എൻഡയറി മാറിപ്പോവുകയും അപ്പൊ അത് പ്രോസിക്യൂഷനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും അത് വളരെ വീക്കായ പ്രോസിക്യൂഷൻ വീക്ക് ആകുന്നതിലുള്ള പ്രധാന കാരണം അതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് സംഭവം നടക്കുന്ന ഉടനെ കാണുന്നതും നമ്മളെ കയ്യിൽ ബ്രീഫ് കിട്ടുമ്പോൾ കാണുന്നതും നമ്മൾ ട്രയലിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കാണുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് അതൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത വീട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും സാക്ഷി കണ്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പോകണം അതിനെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ പോയി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും വീഡിയോഗ്രാഫ്സും എല്ലാം എടുക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് എന്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും അതിനൊക്കെ കുറിച്ച് ഇപ്പം ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് യുഗമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം ആപ്പുകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഓട്ടോക്കാരും സൈക്ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാവ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് എസ് ടി ആർ എ ബി എ സ്ട്രാവ ഈ സ്ട്രാവ ആപ്പ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ബാർ കൗൺസിലിന്റെ ഡോർ വരെ നടന്നു വരികയാണ് ആ നടന്നു വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ട് അത് ഏത് ദിശയിൽ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും സംഭവ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ധാരാളം ഇത്തരം ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതൊരിക്കലും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ജൂനിയർ ലോയേഴ്സിനൊക്കെ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്റെ ജൂനിയേഴ്സ് കൂടെ ഇല്ലാതെ എനിക്കതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും അവരുടെ ഹെൽപ്പോടെ ആണെങ്കിലും ഞാനതെല്ലാം കഴിയുന്നതൊക്കെ പോകാനും നോക്കാനൊക്കെ പറ്റാറുണ്ട് ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസില് ഒരു മേർഡർ കേസില് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതായത് ഒരു ടവർ ലൊക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതില് ആ പ്രതിയുടെ പ്രസൻസ് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ടവർ ലൊക്കേഷനാണ് യഥാർത്ഥ ടവർ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പോലീസ് റിസ്ക് എടുക്കണ്ട എന്നുള്ള ധാരണയിലായിരിക്കാം അവര് മറ്റൊരു ടവർ ലൊക്കേഷനാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ വന്നിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് എവിഡൻസും കൊടുത്തു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തിന്റെ പുറത്ത് മുകളില് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ടവർ ഉണ്ടെന്ന് എവിഡൻസ് കൊടുത്തു പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ ടവർ ഇല്ല എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു അവിടെ ടവർ ഇല്ല എന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിരുന്നു അതിനുശേഷം ത്രീ ടെൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു ലോക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ജഡ്ജ് തന്റെ പ്രോസിക്യൂട്ടറോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം ടവർ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയണം വെറുതെ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കൺസീഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ടവർ ഇല്ല എന്ന് കൺസീഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ അവിടെ ടവർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും ടവർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും അബദ്ധമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ടവർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അവിടെ തന്നെ പോയി നോക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു കേസിൽ ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് വരെ ഒന്ന് നല്ല എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് നേരെ റാവു വക്കലിനെ കണ്ടു അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കാസർഗോഡ് ഓർമ്മ അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ട്രയൽ നടന്ന എറണാകുളത്താണെങ്കിലും പ്ലേസ് ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കുറൻസ് കാസർഗോഡായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് പെയിൻ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് ജൂനിയർ ലോയസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഷർ ട്രിപ്പായിട്ട് എടുത്താലും മതി ഒരിക്കലും ഈ സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ട്രയലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും അത് വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹോംവർക്ക് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടോ ആ ഫാക്സിനെ കുറിച്ചും പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി അടുത്തത് വിക്ടിമിനെ കുറിച്ചും വിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കലാണ് അത് വിക്ടിമിനെ കുറിച്ച് മിക്കവാറും നമ്മുടെ പ്രതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാം വിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇവിടെ മഞ്ചേരിയിൽ നമ്മുടെ ശ്രീനാഥ് സാറിന്റെ ഒരു ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധ ഓഫീസ് അവർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കേസിൽ ശ്രീനാഥ് സാറിന്റെ ജൂനിയർ സീനിയർ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു ആ ട്രയലിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ ആ ട്രയലിൽ ചെന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം രാജേഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ട്രയലിന് വേണ്ടി ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിലെ വിക്ടിമിന്റെയും ഒരു വിറ്റ്നസിന്റെയും പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവർ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്രോസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അത്ര അത്രമാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത്രമാത്രം വർക്ക് ഹോം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോയേഴ്സ് നല്ല സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ലോയേഴ്സ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് കണ്ടത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും വിറ്റ്നസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ നോക്കുക അങ്ങനെ ആ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ വിറ്റ്നസും ഒരു ലേഡി ആയിരുന്ന ഒരു ക്രൂഷ്യൽ വിറ്റ്നസ് ആ വിറ്റ്നസും പോലീസ് ഓഫീസറും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവർ തമ്മിൽ ചാറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുമല്ല നമുക്ക് ബ്രിങ്ങ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും വിറ്റി വിക്ടിമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല ഇതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും വിറ്റ്നസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് കാണാനും പറ്റും അവരെ കു
പല ജഡ്ജസും ഒരു ഒരു ട്രയലിൽ വളരെ വളരെ പാത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതി ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതിയിൽ ഒരു ട്രയൽ നടത്തി എന്ത് ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്തു ഡോക്ടറിനെ കർഷകാലത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവര് പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളും അല്ല ജഡ്ജ് എഴുതിയത് ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കുറെ ചോദ്യങ്ങളും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കുറച്ച് ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഡെപ്പോസിഷനിൽ വന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രിമിനൽ ട്രയൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഡാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇല്ല ഇൻഡാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ലോഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ചോദിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തലതിരിച്ചാണ് ആ ജഡ്ജിന് മനസ്സിലായതും ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നേരെ തലതിരിച്ചാണ് ഡെപ്പോസിഷനിൽ വന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ഡാമേജുകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം എന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് വിറ്റ്നസിന് അറിയണം ജഡ്ജിന് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ജഡ്ജിനും കൂടി അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആ തരത്തിൽ തന്നെ കൺവേ ചെയ്ത് എഴുതാനുള്ള കഴിവും കൂടി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓഫീസറിന്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരും മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ മാതൃഭാഷയാണ് മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റൂം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇത് പലരും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വായിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കലാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ഇപ്പൊ ഈ ഗൂഗിളും ഇതെല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം ഇത് പഠിക്കൽ അത്ര എളുപ്പമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ഗൂൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബ്രൂസേഴ്സ് ഒരു വാക്ക് കണ്ടു ബ്രൂസേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വാക്ക് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്ക് ഇമേജസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രൂസേഴ്സ് എന്ന് കാണാം അതിനുശേഷം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെയോ വീഴുകയോ ഒരേ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ബ്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ള നമുക്ക് പടം കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ മറ്റ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ വാട്ട് ഈസ് ബ്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ഉത്തരം താഴെ പത്ത് ഉത്തരങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ഫോളോ ചെയ്യരുത് അത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ പോലത്തെ എന്താ വിജ്ഞാനികളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൽ കയറിയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സൈറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുക പി ഡി എഫ് ടെക്സ്റ്റുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ബ്രൂസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാങ്കുലേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അതിൽ ഇത്തരം ഒരു ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല 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 എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്മോണിനെ പോലെ നല്ല ലീഡിങ് എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ ഒക്കെ കമൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ സബ്ജക്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ എവിടെ സബ്ജക്ട് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം അത്തരം ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽസ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറിന് നമ്മൾ പരിചയത്തിൽ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാരുടെ പരിചയത്തിലില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും പരിചയത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവർ പോയി കാണുക അവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പ്രിഫറബിളി നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതൊരു ഡിഫൻസ് ലാഗർ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു മിനിമം ഒരു പോലീസ് സർജൻ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റഡിയിൽ വേണം ഒരു പോലീസ് സർജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോലീസ് സർജൻ ആണ് നമ്മളെ ഇത് ഹെൽപ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് ഒരു പോലീസ് സർജൻ ആയിരിക്കും റിട്ടയർ പോലീസ് സർജൻ ആയാലും മതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ചെന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നത് ഷെർളി വാസു മാഡം ആണ് കെ എം സി ടി യിലെ കാലിക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ മാഡം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം മാഡം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഷെർസിയുടെ സിസ്റ്റർ ആണ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് നമ്മളൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ എ ബി സി ഡി പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ മാഡം നമ്മളെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് ക്രോസ് എല്ലാം എഴുതി തന്ന് അത്ര നന്നായിട്ട് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ട
തമ്മിൽ തൃശ്ശൂർ നടക്കുന്ന റിക്കവറി മഞ്ചേരി നടക്കുന്ന റിക്കവറി ഒന്നര മണിക്കൂറിലാണ് തൃശ്ശൂർ റിക്കവറി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എഴുതി തീർക്കം എടുത്തു എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കേസ് അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് മഞ്ചേരിയിൽ പോയിട്ട് അവർ അടുത്ത റിക്കവറി നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രയലിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷന്റെ ലെങ്ത് കുറക്കാന്നുള്ളതാണ് എത്രയും കുറച്ച് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ സമയത്ത് മാസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി എന്ന് കൺഫേം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ മാസ്റ്ററിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ധാരാളം മതിയാവും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ചാർട്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് അതൊരു മെഷറിംഗ് ടൈപ്പ് ഞങ്ങളെ കഥയാലങ്ങളിലൊക്കെ എപ്പോഴും പോക്കറ്റിൽ മെഷറിംഗ് ടൈപ്പ് ഒരു ടൈപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതിനും ആപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് നെറ്റിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ കണക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പെൻസിലിന്റെ നീളം പെൻസിലിന്റെ വീതി വരെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ മെഷർ ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും വെപ്പണിന്റെ നീളവും വീതി അളക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ വടിവാള കത്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നീളവും വീതി നോക്കാനായിട്ടോ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മെഷറിംഗ് ടൈപ്പിന് പകരം അതും ഇപ്പോൾ ആപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോടതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളായി അടുത്തത് കോടതിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വിറ്റ്നസ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതനുസരിച്ചിട്ട് വിറ്റ്നസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ വിറ്റ്നസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതും ഒരു ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ലെങ്ത് കുറക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നാലൊക്കെയാണ് വിറ്റ്നസിന്റെ അൺട്യൂട്ടേഡ് ഏരിയ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിറ്റ്നസിന്റെ ഏത് ഏരിയയിലായിരിക്കും അയാളെ പഠിപ്പിക്കാത്തത് പ്രോസിക്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാത്തത് എല്ലാ വിറ്റ്നസിനെ സംബന്ധിച്ച് പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഐ വിറ്റ്നസിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അൺട്യൂട്ടേഡ് ഏരിയ ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ ഏരിയ വിൽ ബി ട്യൂട്ടേഡ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ഹൈവേയിൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ഒരു തർക്ക വിഷയം അതിൽ സീൻ മാസ്റ്റർ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാക്ഷികളെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയാണ് ലൈറ്റ് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് എത്ര ദൂരം മാറിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് അതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ അതിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അൺട്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും അതിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുന്ന സാറി അതെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അല്ല ഇൻക്വസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേരിയബിളി ലോക്കൽസ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഏരിയ ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും ഇൻക്വസ് വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അയാളോട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ലൈയോ അതിന്റെ റോഡിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയും അയാൾ സംബന്ധിച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസോ പോസ്റ്റോ എല്ലാം അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അൺട്യൂട്ടഡ് ഏരിയ ആണ് അയാൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇൻക്വസ്റ്റ് എപ്പോൾ തുടങ്ങി എപ്പോൾ അവസാനിച്ചു ആരെല്ലാം അതിൽ ഒപ്പിട്ടു ഏത് ഓഫീസർ പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു മൈസിലോട്ട് വന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മൈസിലോട്ട് വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ബന്ധവസ്ഥ എടുത്തു ഇതെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് അയാളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അപൂർവമാണ് അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് അൺട്യൂട്ടേഡ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ അൺട്യൂട്ടേഡ് ഏരിയ അതിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പർപ്പസ് അതാണ് അൺട്യൂട്ടേഡ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റേ ബിറ്റ്നസ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും അത് ഒന്ന് രണ്ട് സജഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് പ്രിപ്പറേഷനായി കോടതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഏതാണ്ട് പ്രിപ്പറേഷനായി അടുത്തായിട്ട് ട്രയൽ ട്രയലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എവിഡൻസ് ആക്കിനെ കുറിച്ചും ബേർഡൻ പ്രൂഫിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അത് റൂൾസ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്താണ് കോൺട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും കോൺട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ
വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ചീഫ് എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ വരുന്നത് അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കുക പുതിയ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക പുതിയ വീഡിയോ ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചീഫ് എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് വിറ്റ്നസിന്റെ മുഖത്ത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക വിറ്റ്നസ് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ആയാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പകുതിയിലധികം ചീഫ് എക്സാമിനേഷനിൽ സംഭവിക്കും അല്ല കൂട്ടിൽ കാണാൻ നല്ല അപ്പിയറൻസ് മുതൽ അയാളുടെ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ജഡ്ജിനോട് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ജഡ്ജിനോട് ജഡ്ജ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് ഏത് ലൈനിൽ അയാൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ആ ഒരു ഐഡിയൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ വേണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ചീഫ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതുപോലെ ചീഫ് എക്സാമിനേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അനാവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഈ വിറ്റ്നസ് പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട് വിറ്റ്നസ് പറയാതെ പോകും ഉദാഹരണത്തിന് എന്നെ അടിച്ചു എന്ന് മാത്രം കൈകൊണ്ട് അടിച്ചു എന്ന് മാത്രം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേദനിച്ചു എന്നൊരു വാക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഇല്ലാത്ത കേസ് തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിന് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വേദനിച്ചു എന്നും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒഫൻസിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതാണ് ചീഫ് എക്സാമിനേഷന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് അപ്പൊ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ക്രോസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയാൽ ഒരിക്കലും അത് കൊറാബറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത് വിറ്റ്നസിനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒബ്യൂസിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകും നേരത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോകും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ അതേ വിറ്റ്നസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വിറ്റ്നസ് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അയാൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ആസ്പെക്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻസർ ഫേവറബിൾ ആൻസർ കിട്ടിക്കുക ഒരിക്കലും അത് കൊറാബറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡിഫൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊറാബറേഷൻ ആവശ്യമില്ല പ്രോസിക്യൂട്ടറെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമേ കൊറാബറേഷൻ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള എക്കംബ്ലിസോ കോക്യൂസിന്റെ കൺഫ്യൂഷനോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാതെ പ്രോസിക്യൂഷൻ സംബന്ധിച്ചും കൊറാബറേഷൻ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അത് കൊറാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും തോറും നമ്മളുടെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ഗാലറിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാതിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മീഡിയ ഉള്ള സമയമാണ് ധാരാളം മീഡിയക്കാർ ഉണ്ടാവും ഇന്റേൺ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും പത്രക്കാരുണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി യാതൊരു ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫാക്സിൽ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുക ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ജഡ്ജിന്റെ മുഖത്തും വിറ്റ്നസിന്റെ മുഖത്തും അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്നാൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറിനെ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഗാലറിയിൽ ആരാണോ എന്നുള്ളത് പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക ഫിഷിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിവാക്കുക ആൻസർ ഉറപ്പില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക നമുക്കൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആൻസർ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം കഴിയുന്നത് ചോദിക്കുക പിന്നെ വളരെ അപൂർവ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഡബിൾ എഡ്ജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഡബിൾ എഡ്ജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും കഴിയുന്നതും നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് വെയർ ചെയ്യും അത് ഏത് വഴിക്കാണ് വിറ്റ്നസ് പോകുന്നത് ആ വഴിക്ക് വേണം നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ എവിഡൻസ് സോറി ഡിഫൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കും വളരെ അപൂർവം കേസുകൾ ഡിഫൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസുകൾ ഇപ്പോൾ ട്രാപ്പ് കേസ് കൈക്കൂലി മേടിച്ച കേസാണ് അതിലിപ്പോൾ ഡിഫൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു മർഡർ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൺ റോക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഉദ്ദേശത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു സപ്പോസ് ഒരു സോൾ വിറ്റ്നസ്സേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു ഒരാൾ മാ
ഇയാള് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് സൂയിസൈഡ് ആണെന്നൊരു വിറ്റ്നസ് സമ്മതിക്കില്ല സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് എലിസിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും വിറ്റ്നസ് ഒഫൻഡഡ് ആകേണ്ട കാര്യമില്ല ഒഫൻഡ് ആകാതെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിറ്റ്നസിനെ നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഈ വിറ്റ്നസിനെ ഡിസ്ബിലീവ് ചെയ്യിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം നേരിട്ട് കണ്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും എല്ലാ വിറ്റ്നസിനെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരു ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കണ്ട ഒരു ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിറ്റ്നസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും അത് സംശയമൊന്നും ഇല്ല അപ്പം എല്ലാ കേസും ജയിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ട് കുറെ കേസുകൾ നമ്മൾ നോക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ അത്തരം വിറ്റ്നസിനെ സംബന്ധിച്ച് ട്രൂത്ത് പറയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഫാക്ടിൽ അയാളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള വിറ്റ്നസിന് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഫാക്സിനെ കാണാപ്പാടം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ട്യൂട്ടേർഡ് വിറ്റ്നസ് ഉണ്ടാവും ട്യൂട്ടേർഡ് വിറ്റ്നസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ശരിക്കും സംഭവം കണ്ട വിറ്റ്നസിനെക്കാളും നന്നായിട്ട് അവർ ആൻസർ പറയും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം കാണാത്ത വിറ്റ്നസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ സംഭവത്തിന്റെ ഷോക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള മേർഡർ കാണാനായിരിക്കും ആ മേർഡർ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ആ ഇമ്പാക്ട് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ആ ചോരയും വെള്ളവും വെട്ടും കുത്തും കരച്ചിലും അതിന്റെ വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസും എല്ലാം അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഇംപ്രിന്റഡ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഷോക്കും എപ്പോഴും പ്രിവലന്റ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു കേസിൽ പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൽ വിക്ടിം വിക്ടിമിന്റെ കൂടെ മരിച്ച ആളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്താൽ വിസ്തരിക്കുന്നത് പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സമയത്തും ആ വിറ്റ്നസ് ആ വിറ്റ്നസ് അതിന്റെ ഷോക്കിലായിരുന്നു അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഷോക്കിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഈ കൂടെ ഉള്ള വിറ്റ്നസിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവം കണ്ട വിറ്റ്നസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇമ്പാക്ട് അതാണ് ട്യൂട്ടേർഡ് വിറ്റ് സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ട്യൂട്ടേർഡ് വിറ്റ്നസ് ആണ് സംഭവം കണ്ടത്തെ ട്യൂട്ടേർഡ് വിറ്റ്നസ് ആണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്ലീൻ സ്ലൈറ്റ് ഒരു മിനിമം ഇന്റലിജൻസ് വേണമെന്ന് മാത്രം മിനിമം ഇന്റലിജൻസ് ഒരാളെ കാണാത്ത സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റി യാതൊരു സംശയമില്ല അത്തരം വിറ്റ്നസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഒന്ന് എന്റെ ക്രോണോളജി അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക സീക്വൻസിലായിരിക്കും അവർ എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ അവിടെ വന്നു അവിടെ ബസ് ഇറങ്ങുന്നു മുമ്പിലേക്ക് നടക്കുന്നു ചായ കട കാണുന്നു അവിടെ അടി വന്നാകുന്നു കണ്ട് ഞാൻ പേടിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പറഞ്ഞു അതായിരിക്കും അവരുടെ സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യലാണ് ഒരു മെത്തേഡ് അതും ചിലപ്പോൾ വളരെ ഇന്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിറ്റ്നസ് ആണെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ ചിലപ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അത് ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് യു എസ് ട്യൂട്ടേഡ് അതനുസരിച്ചിരിക്കും മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിക്കൻ കോണ്ടാക്ട് ആണ് എന്നാൽ അത് സബ്സിക്കൻ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മിക്കവാറും അൺട്യൂട്ടേഡ് ഏരിയ ആയിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ സബ്സിക്കൻ കോണ്ടാക്ടുകൾ പഠിപ്പിക്കും ഇതിന് ശേഷം അയാൾ എങ്ങോട്ട് പോയി എവിടെ പോയി വീട്ടിൽ പോയോ ആരെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമക്ക് പോയോ ബാറിൽ പോയോ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സബ്സിക്കൻ കോണ്ടാക്ടുകൾ കൊണ്ട് ഇയാൾ ഈ സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പലപ്പോഴും അത് അത് പോസിബിൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രൂട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം കണ്ടു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കാണാത്ത ഫിറ്റ്നസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് ഒരു സബ്സിക്വൻ ഇവന്റ് കൊണ്ട് അയാളുടെ അൺട്യൂട്ടേഡ് ഏരിയ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരിത് ജൂനിയർ ലാവേഴ്സിനോട് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് ദിവസം ചെയ്യാൽ ഈ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാതിരിക്കുക വിറ്റ്നസ് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നതോടും വിറ്റ്നസ്സോട് നമ്മൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതോറും വിറ്റ്നസ്സിനോട് നമ്മൾ അഗ്രസീവ് ആകുന്നതോറും വിറ്റ്നസ് ഡിഫെൻസീവ് ആകും ഒരു ഡിഫെൻസീവ് വിറ്റ്നസ് എപ്പോഴും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിറ്റ്നസിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വി
അയാൾക്ക് ഒരു വേറെ കേസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രീവിയസ് കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രംപൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ഇറക്കുക ആദ്യമേ കയറിയിട്ട് അത്തരം ട്രംപുകൾ ഇറക്കാതിരിക്കുക ചില ജഡ്ജസ് അത് അങ്ങനെയുള്ള ചില ടെക്നിക്കുകൾ ഒരു പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവസാനത്തെ വെപ്പണായിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കുക അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വിറ്റ്നസ് നമ്മൾ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുത്തരം പറയുന്ന വിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടുത്തരം പറയാവുന്ന ചിലർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഫേവറബിൾ അല്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അയാളുടെ എക്സ്പ്ലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അയാളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കലല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാം ചോദിക്കും പറഞ്ഞാൽ മതി ജഡ്ജ് എഴുതട്ടെ ചോദിക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള ചാൻസ് തരാം ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യലാണ് നമ്മൾ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിറ്റ്നസ്സിനോട് വഴക്കിടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് ചില ഞാൻ ചോദിക്കാം സാറേ നിൽക്കും ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കും ഞാൻ ചോദിക്കാം ജഡ്ജ് എഴുതട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വിറ്റ്നസ് ആണെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നു വെച്ചാൽ അയാളുടെ ആവശ്യം എന്താ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അയാൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉത്തരം ജഡ്ജ് എഴുതണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംശയമില്ല അപ്പൊ അതാണ് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അതാണ് വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിലും നടക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റ്നസ് ബലമായിട്ട് പറയും അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അൺഫേ അൺഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പല ജഡ്ജസും നമ്മളെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അയാൾ പറയട്ടെ അയാൾ പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെയാണ് വിറ്റ്നസിനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ ലൂസ് ടങ് ആയിട്ടുള്ള വിറ്റ്നസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ കുറെ ഉത്തരങ്ങൾ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ കഴിയുന്നതും ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് വിടുക അവരെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിന് എല്ലാം ഒരു ഉത്തരം പറയുന്നത് അവരെന്തെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് വായി തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കോടതിയും അങ്ങനെയുള്ള ആൻസേഴ്സ് എഴുതില്ല അവരവരുടെ നാട്ടുകാര്യങ്ങളും അവരുടെ ആ സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ നരേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും സ്ലിപ്പ് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സ്ലിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അത് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടും അത് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ നമുക്കത് എലിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു വിറ്റ്നസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ജഡ്ജ് ജഡ്ജ് ആണല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജഡ്ജിനെ ഉടക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ജഡ്ജിനെ മനസ്സിലാക്കുക കഴിയുന്നത് ജഡ്ജ് ആ ജഡ്ജിന്റെ ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പുറത്ത് വേറെ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തീരെ പരിചയം ഇല്ലാത്ത ജഡ്ജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ലോയറിന്റെങ്കിലും ഒന്ന് അതൊക്കെ മേടിച്ച് വായിക്കുക എല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഒരു ജഡ്ജിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറിനോടോ ഒരു ജഡ്ജിനോടോ വഴക്കുണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ജഡ്ജസ് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു പ്രോസിക്യൂട്ടർ പ്രോസിക്യൂട്ടറിന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വിടും എന്ന് പറയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോടൊരു ഒരു ഒരു പ്രതി വന്നിട്ട് അത് കൊലപാതകിയാകാം ബലാത്സംഗിയാകാം തട്ടിപ്പറിക്കാരനാകാം കൊള്ളക്കാരനാകാം അയാൾ വന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സാറേ എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ അയാളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അയാൾ കോടതിയിൽ വന്ന് ജഡ്ജിനോട് പറയുന്നത് സാറേ എന്നെ അടിച്ചു എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നെ രക്ഷിക്കണം അയാളെ ശിക്ഷിക്കണം ഇതാണ് വിറ്റ്നസ് വന്ന് കോടതിയിൽ പറയുന്നത് ആ വിറ്റ്നസ് പ്രോസിക്യൂട്ടറിനോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ത
അതുപോലെ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫൻ എന്താ പ്രോസിക്യൂട്ടിനോട് വഴക്കണാതൊക്കെ ചില വഴക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്കിടുന്ന തോറും പ്രോസിക്യൂട്ടിന് വാശി കൂട്ടും പ്രോസിക്യൂട്ട് നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാശി കൂട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രോസിക്യൂട്ടിന് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ പ്രോസിക്യൂട്ടിന് വാശി കൂട്ടും അപ്പൊ കേസ് ജയിക്കാനുള്ള താല്പര്യം പ്രോസിക്യൂട്ടിന് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ തോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് നോക്കുക അതാണ് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ശത്രുവിനോട് തോക്കുന്നതിലും നല്ലത് സുഹൃത്തിനോട് നോക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂനിയർ ലോയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ട്രയല് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ഇത് കാണുക ട്രയല് കാണുക പക്ഷെ ട്രയല് കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ജൂനിയർ ലോയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ കുറച്ച് ട്രയല് സീനിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലൊക്കെ അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കമൻസ് പറയും അയാൾ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായില്ല ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കിട്ടില്ല മറ്റേ ചോദ്യം ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ അതിന് ശേഷം മറ്റേ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അത്രയുള്ള കമൻസ് കാണും കേൾക്കാറുണ്ട് അതിന് യാതൊരു കാര്യമില്ല ആ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഫാക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു കമൻസും പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നമ്മൾക്ക് അൻഫേവറബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ തോന്നുന്ന നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ആ വക്കീലിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ വക്കീലിനെ സംബന്ധിച്ചത് എന്തായാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു മുഖം മൂടി വെച്ച് ഒരു ആളുടെ കൈവെട്ടി ഒരു കേസ് നമ്മളെ നടത്തിയത് ഇപ്പൊ ഈ മുഖം മൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒരു ഭാഗത്തും എഫ് ഐ ആറിലല്ലാതെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സപ്രസ് ചെയ്തു മുഖം മൂടി എന്നുള്ള ഫാക്ടറി കളഞ്ഞു മുഖം മൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ആളെ ശരിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഈ വിക്ടിമിന് അയാളെ കൈ വെട്ടി കളഞ്ഞു കമ്പിളി കൈ അറ്റ് മാറ്റി കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എഫ് ഐ ആറിന്റെ സമയത്തോ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങൾ അറിയില്ലായിരുന്നു ആരാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടിക്കുന്നത് ഒരു കവർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൈവെട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ഇതില് ഇയാൾക്ക് ഈ സംഭവം അറിയാമായി പ്രതി അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാൾ ആദ്യമേ പറയും ഇയാൾ സംശയമില്ല ഇയാൾ പറയുന്നത് അറസ്റ്റിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ അതിൽ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇയാൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പരിചയമുള്ള ആളല്ലേ നിങ്ങളെ കടയിൽ വന്നിരുന്ന ആളല്ലേ ഇയാളുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ വിവാഹത്തിന് നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടില്ലേ ഇയാൾ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ കടയിൽ വരുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇയാൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളല്ലേ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ജഡ്ജ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത് ഫയൽ തുറന്നു നോക്കാതെ ട്രയൽ നടത്തുന്ന ഒരു ജഡ്ജാണ് ഇപ്പൊ ഹൈക്കോടതിയിലെ സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജാണ് വളരെ മാനേജായിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജാണ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഫയൽ നോക്കില്ല ഫയൽ നോക്കാതെ വൺ സിക്സ്റ്റി വണ്ണോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോറോ ഒന്നും വായിക്കാതെ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന ട്രയൽ കേൾക്കുന്ന ജഡ്ജായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വളരെ ഹാപ്പി ആണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളത് കൂടുതലും ചോദിച്ചില്ല വെച്ചാല് അയാൾക്ക് ആ വിറ്റ്നസിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻ ഓൾ പ്രോബിലിറ്റി എഫ് ഐ ആറിൽ ഇയാളുടെ പേര് വരും അപ്പൊ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഇയാള് ഇയാളെല്ലാ ചെയ്തതെന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇയാളെ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗാലറിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കോ ഒരു വിറ്റ്നസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഏത് ബാറിലുള്ള ഏത് വക്കീലിനെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ മോശം ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അതായത് ഇയാള് വിറ്റ്നസ് വ്യക്തമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന ഒരു സാധനം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രതിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി വക്കീല് ഒരു വിവരമില്ലാത്ത വക്കീല് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് അസെപ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു പരിചയക്കാരനാണ് വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളാണ് സിസ്റ്റർ കല്യാണത്തിന് അയ്യായിരം കൊടുത്ത ആളാണ് ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചു വരുത്താണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഒരു ബാറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രയൽ ലോയറിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിലയിരുത്തരുത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസിന്റെ ഫാക്സിനെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ട്രയൽ ഫോളോ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ആ ട്രയലിന്റെ ബേസിക്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം അത് ആ സീനിയറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ഫയലൊ
ധാരാളം ജൂനിയേഴ്സിനെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ കാണുന്ന സീനിയേഴ്സിനെയാണ് സീനിയേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പേടിയും ഭയം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇല്ല അപ്പൊ സീനിയേഴ്സ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം ജൂനിയേഴ്സിന്റെ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്നാൽ കഴിയുന്ന തരത്തില് ഉത്തരം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് അവരാരെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഷമീം സാറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയേഴ്സിനെ ആരെങ്കിലും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയാം how to get the facebook post mark in the evidence especially when it is denied by the witness witness deny aanennengile namukku adinde adinde photo nerthu eduthu vekka adinde print outs nerthu eduthu vekka witness ne trap cheyidane shesham venam chodikkam alla ningale adu pratheechu ippo witness inde line anusarichittu adu vesha ippo engenaana adu adu depends upon the witness and depends upon the situation ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു കേസിലെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പത്രത്തിൽ പടം വന്നിരുന്നു വിക്ടിമിന്റെ സോറി പ്രതിയുടെ പടം പേപ്പറിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതായത് വിറ്റ്നസ് അത്യാവശ്യം ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള വിറ്റ്നസ് ആണ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വളരെ കട്ടിപിടിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കേസ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോസിക്യൂട്ടർ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം അത് പെട്ടെന്ന് അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇപ്പൊ പത്രം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റും പക്ഷേ ഇയാൾ പത്രം വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല പത്രം മാർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അയാളോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിയെ ആദ്യമായിട്ട് കൂട്ടിൽ കാണുകയല്ലേ അവർ സജഷൻ വേണമല്ലോ സൺ ഡിഫൻസ് വേണ്ട അല്ല എനിക്ക് ഇയാളെ നേരത്തെ അറിയാം ആ ഇയാളെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിന് പുറത്ത് വെച്ച് കണ്ടാലോ കോടതിക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് കണ്ടാലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടത് എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും ഇയാളുടെ ഇയാളിപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ടോണ്ടിൽ അറിയാൻ പറ്റിയത് ഇയാളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും ഫോട്ടോ കണ്ടാലും അറിയാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അതെ ആ സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചു ഇത് ഇയാളാണ് അതെ ഇത് ഏത് പത്രത്തിൽ വന്നാണ് മനോരമയിൽ വന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യം നടന്നു മനോരമ പത്രത്തിൽ ഇത് വന്നു വന്നു അറസ്റ്റിന് ശേഷം ടി ഐ പരേഡിന് മുമ്പും അതിന് മുൻപും അത് പത്രത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ള നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഉടനെ ചോദിക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല പിന്നെ അപ്പൊ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ റെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ചില വേറെ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ഈ സംഭവത്തില് യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവർ പിടിച്ചു വന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നില്ലേ അതിനുള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നില്ലേ ഈ പത്രം വായിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വായിച്ചതൊന്നും പറയില്ല അതനുസരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ബ്രിക്ക് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചുറ്റുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും മുഴുവൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു മെത്തേഡിൽ കൂടി പത്രമൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ കോടതി ചിലപ്പോൾ കോടതി മര്യാദ കാരണം കഴിച്ചയ്ക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഈ പത്രത്തിൽ പടം കൊണ്ടത് കണ്ടതായിരിക്കാം ഇയാളെ ഐഡന്റിഫൈ കാരണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് Mr. If the judge refused to write the main point, what is the alternate option for us? That's why the judge is not a judge. If the judge is not a judge, we will ask the questions. 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 ജഡ്ജിന് ഒരു നൂറ് ശതമാനം ബിലീവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രയലില് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല അതിന് ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഇതിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്താണ് നോട്ട്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രയൽ നടക്കുമ്പോൾ രാത്രി പവർ കട്ടിന് മേർഡർ നടന്നാണ് കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് എട്ട് മണിക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നു എട്ട് അഞ്ചിന് മുമ്പ് വെട്ടിക്കൊന്നു പ്രീ പ്ലാൻ മേർഡർ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ട്രയൽ നടക്കുമ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതിയിൽ പഴയ കോടതിയിലാണ് അപ്പൊ വലിയ വലിയ കോട്ട് ഹാളാണ് അപ്പൊ അതിൽ കോട്ട്
നമ്മളുള്ള ഭാവി ഇതോടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പുള്ളി നമ്മളെക്കാളും വില്ലൻ ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളി കാര്യം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം അത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നവരെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് പക്ഷേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് അദ്ദേഹം എഴുതി സോൺ എഗെയിം എഴുതി എന്നുള്ള ഉറപ്പില് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ കൂട്ടിനടുത്ത് പോയിരുന്ന കൂട്ടിനടുത്ത് പോയപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടാൽ മതി കൂട്ടിനടുത്ത് പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് എഴുതണ പോലെ കാണിച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എഴുതിയില്ല ഡെപ്പോസിഷൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം ഇല്ല കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതായിട്ടോ തിരിച്ചു കയറിയതായിട്ടോ രണ്ടാമത് സ്വയർ ചെയ്തതായിട്ടോ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ വളരെ മര്യാദക്കാരുള്ള ജഡ്ജാണ് ആ കേസ് നമ്മൾ ശിക്ഷിച്ചു ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷെ പറയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ജഡ്ജിനെ നൂറ് ശതമാനം കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ജഡ്ജ് ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് സീഡാക്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തു അവിടെ എവിഡൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞത് ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യക്തിവിനെയോ വിറ്റ്നസിനെയോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ കേസ് ജയിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു മുൻവിധിയോട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനുള്ള വിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് ധാരാളം വിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് ഡിഫെൻസീവായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഇഞ്ചോർഡ് വിറ്റ്നസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പ് വിക്റ്റീം ആണ് അവരൊക്കെ ഡിഫെൻസീവ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആദ്യമേ ഡിഫെൻസീവ് ആയിരിക്കും അതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അത് അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ പതുക്കെ നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കാൻ എന്നുള്ള മാത്രം how to mark a contradiction with the practical example ah uh, adu valare elaborate aanulla subject aanu adu oru oru divasam vendi oru adu mudhu explain cheyanengile vala churki parayanundengile police il parayunnathu statement kodathil parayunnathu evidence ee statement um evidence um thammile contradictory aanengile contradictory aanengile adu there should be one diction there should be another diction which is contract to the first diction ആ രണ്ട് ഡിക്ഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള കോൺട്രയാണ് കോൺട്രാ ഡിക്ഷൻ കോൺട്രാ ഡിക്ഷൻ വന്നാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ എവിഡൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ദി വിറ്റ്നസ് വിൽ ഗോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പൊ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റ്നസിന്റെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗിനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എവിഡൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ പോർഷൻ അവരെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് അവരോട് ചോദിച്ച് അവരത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമ്മതിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബി മാർക്ക് ബേസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ സബ്ജക്ട് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അതാണ് അതിനുശേഷം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആള് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ മൊഴിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വിറ്റ്നസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പം കോൺട്രഷൻ ആണോ ഒമിഷൻ ആണോ എന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് ആണ് അത് ഡ്യൂലി പ്രൂവ്ഡ് എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരു ഒരുപാട് എന്റെ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ മുതലുള്ള സി ആർ പി സിൽ വന്നിട്ടുള്ള അമൻമെന്റുകളും എല്ലാം നോക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നോക്കാം ഫൈനൽ ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ അവസാനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറയാം ടൈം സ്ലോട്ടിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി കൃത്യം ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിർത്താൻ പറ്റി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ആദ്യമേ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ വിറ്റ്നസും നമ്മൾക്കെതിരായിട്ട് പറയും എല്ലാ വിറ്റ്നസ് നമ്മൾക്കെതിരായിട്ട് പറയും എന്ന് എസ്യൂം ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡിഫൻസ് ഉണ്ടാക്കുക പ്രിഫറബിളി ഒരു ത്രീ തേർട്ടീൻ ആൻസറും കൂടി ഉണ്ടാക്കുക അതാ നമ്മളുടെ ഡിഫൻസ് ആണ് നമ്മൾ അവസാന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്നുക
റിമാർക്സിന്റെ കോളത്തിലാണ് ആ വിറ്റ്നസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ കുറിച്ച് വെക്കുന്നത് നമ്മള് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ലാപ്ടോപ്പിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇത് ഫോണിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ റിമാർക്സ് കോളത്തില് അതാത് ഫിറ്റ്നസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതി വെക്കും അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതായത് ഓരോ ദിവസത്തെ ട്രയൽ കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ദിവസത്തെ ഫിറ്റ്നസിന് എക്സാം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർഗ്യുമെന്റ്സിൽ ആ ഫിറ്റ്നസിനെതിരായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാത് ദിവസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവാണ് അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്ന് 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 ത്രീ തേർട്ടീൻ്റെ സമയത്താകുമ്പോഴേക്കും ഈ സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ത്രീ തേർട്ടീൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടു തേർട്ടി ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതും പിന്നെ മിക്കവാറും കക്ഷിക്ക് ബാങ്കിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അപ്പീലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ അപ്പീലിന്റെ ഗ്രൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം മുതല്ല ബിസിനസിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതല് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ചേർത്തിട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് നോട്ട്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസൈസ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ ടു തേർട്ടി ഫോറിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ജഡ്ജസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചില ജഡ്ജസ് പറയും എനിക്ക് ഇതിന്റെ പോയിന്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിയുന്നതും ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ സമയം കുറയ്ക്കുക ആർഗ്യുമെന്റ് നോട്ട്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക please explain the relevancy and the construction of suggestion during the cross examination suggestions inde porthu mathram namalku edire oru finding possible alla suggestions vakkile cheya chela chela stray aitla decisions kaana suggestions admissions aanu pakshe chela situation la suggestions admission aagandi varum udaharanathinte private defense aanu edike private defense le private defense edukkana aalu endu sambadhikkanam njan kutti thane sambadhikkandi varum ഞാൻ കുത്തി ഞാൻ കുത്തിയത് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുത്തിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രതിയെ കുത്തിയത് കൊണ്ടല്ലേ പ്രതി തിരിച്ചു കുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തോക്ക് എടുത്ത് അയാളെ വെടിവെക്കാൻ പോയത് കൊണ്ടല്ലേ അയാൾ തിരിച്ച് വെടിവെച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ട് ആ അഡ്മിഷൻ ആവശ്യമാണ് വെച്ചാൽ അത് ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദ ഡിഫൻസ് അത്തരമുള്ള അഡ്മിഷൻസ് അല്ലാതെ അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന അഡ്മിഷൻസിന്റെ പുറത്ത് കൺവിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻസ് ആർ നോട്ട് എവിഡൻസ് But they are matters. Section 3 ത്രീയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പറയാം ആഫ്റ്റർ കൺസിഡർ ദ മാറ്റേഴ്സ് ബിഫോർ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിഡൻസ് എന്നല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സജഷൻസ് മാറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് സഡൻ പ്രൊവോക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ മാറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എവിഡൻസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഈവൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ മാറ്റർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ത്രീ എനി ടിപ്പ് അബൌട്ട് ഡിഫൻസ് എവിഡൻസ് ഹൗ ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ഓർ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ ഫാക്ട്സ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഫാക്ട്സ് ഇല്ലാണ്ട് ആലോചിക്കാനേ പറ്റില്ല വിറ്റ്നസ് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാം ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയ്യോ ചിലപ്പോൾ റിസർവ് ചെയ്യും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫീസർ റിസർവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിറ്റ്നസിനെയും വിസ്തരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷമാണ് ഡിഫൻസ് a yeah, 174 witness may be may across with the scene magasar if he is not witness to see in the magasar ah adella depends upon the facts adana yan parnadu 174 witness nare mikkaram local side irikku local sallatha oral varanundengil possible alla local aitla or witness anengil adu possible aagum fis defense side la mark cheyavo provision fis adana case la anengil prosecution mark cheyidukkanam invariably മാർക്ക് ചെയ്യാതെ പോകില്ല പ്രോസിക്യൂഷൻ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാതെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യില്ല അത് വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നോക്കണം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എ നോക്കണം അതിന്റെ ഒരു കംപ്ലൈൻ റീഡിംഗ് ആണ് അത് ഒരു എങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുക അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നു അത്
എന്നാണ് വൺ സിസ്റ്റർ ടു പറയുന്നത് എന്റെ പ്രൊവൈസർ നോക്കിയാൽ വൺ സിസ്റ്ററിന്റെ പ്രൊവൈസർ ആണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കാൻ ബി യൂസ് ഓൺലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ പിന്നെ എന്റെ അവസാന എന്റെ ടൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡൈൻ ഡിക്ലേഷൻ എന്നുള്ള നിലക്കും ട്വന്റി സെവൻ ഡിസ്കവറി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കാൻ ബി ഓൺലി യൂസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ അതുപോലെ അത് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യാസമില്ല സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആ മൂന്ന് സെക്ഷനിലും പോകുന്നത് കടന്നു പോകുന്നത് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് മാർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷമിൻ സാറിന് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോണിക് സാർ പറയണം ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കും എഴുതി കൊടുക്കും ആ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ തർക്കം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് എടുക്കും അത് ആരാണോ സംസാരിച്ചത് അയാളുടെ വോയിസ് കോടതിയിൽ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തൊരു ഇതിൽ കോടതിയിലല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ചില കോടതിയിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനെ കുറിച്ചൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൊണ്ടുപോയി റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എ ആർ ആകാശവാണിയിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ ഇവിടെ എറണാകുളത്തും മൂവാറ്റുപുഴ അവിടെ എന്നുള്ളൊക്കെ കേസുകളിൽ എറണാകുളം ആകാശവാണിയിൽ ഷോമിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കും പറ്റുള്ള പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ എവിഡൻസ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ആണോ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ആ ചോദ്യം ഇട്ടാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വായിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും മാഞ്ഞു പോയി സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ആണ് അതിൽ സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ ട്വന്റി നയൻ്റെ റിഗർ അനുസരിച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് എവിഡൻസ് ആണ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ട്വന്റി നയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടി കിട്ടും ഒരു പ്രിസംഷൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടി കിട്ടും പ്രോസിക്യൂട്ടറിക്സിൻ്റെ എവിഡൻസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടറിയുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കേസിന്റെ പ്രൂഫ് അതാണ് വൺ നോട്ട് വണ്ണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലിമ്പിൽ പറയുന്നത് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ലിമ്പിൽ പറയുന്നത് ആർക്കാണോ ഒരു ഫാക്ട് തെളിയിക്കുന്നത് അത് സെക്കൻഡ് ലിമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സിംഗുലർ ആണ് ഫാക്ട് എന്നുള്ള ഒരു സിംഗുലർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഫാക്ട് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഓനസ് ഓഫ് പ്രൂഫ് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് ഇതാണ് പ്രതിക്ക് വാദിയോട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ കത്തി മേടിച്ചു വാദിയുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ചെന്നും അവിടെ വെച്ച് കുത്തി ആ കുത്ത് കൊണ്ടു അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ട് അയാൾ മരിച്ചു ഇതാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് അവര് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് ബേർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡൺ പ്രോപ്പർ അതിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് ഉണ്ടാക്കാം പ്രൊവൈഡർ ഇയാൾക്ക് ഇതെല്ലാം സമ്മതിക്കാം എനിക്ക് അയാളോട് വിരോധം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എന്നെ കുത്തു നേരിച്ച് ഞാൻ കത്തി മേടിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അയാളുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ കൂടി പോയി ഞാൻ അയാളെ കുത്തി അയാൾ മരിച്ചു പക്ഷേ ഐ വാസ് ഇൻ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ഐ വാസ് എക്സസൈസിങ് മൈ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് ആ സമയത്ത് ഓനസ് ഓഫ് പ്രൂഫ് കൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ അക്യൂസ്ഡ് പ്രൂഫ് അത് വൺ നോട്ട് സിക്സിന്റെ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഏത് നോക്കിയാലും മതി വൺ നോട്ട് ടു വണ്ണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലിമ്പ് റെഫേഴ്സ് ടു ബേർഡൺ പ്രോപ്പർ സെക്കൻഡ് ലിമ്പ് റെഫേഴ്സ് ടു ഓനസ് വൺ നോട്ട് സിക്സിന്റെ ഇലസ്ട്രേഷൻ കൂടി നോക്കും ഇൻ റേപ്പ് കേസ് എക്സാം ഇഫ് ദ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ഫേവറബിൾ ടു അക്യൂസ്ഡ് ഓൺലി വിക്റ്റിം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് അഡ്വേഴ്സ് വാട്ട് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഇൻ ക്രോസ് എക്സാം അതെല്ലാം ഫാക്സിന്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും മെഡിക്കൽ എവിഡൻസും രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി സയന്റിഫിക് എവിഡൻസും വിറ്റ്നസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സയന്റിഫിക് എവിഡൻസിന് വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ചില അടൂർ സിറ്റുവേഷനിൽ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് തെറ്റാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിറ്റ്നസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ്
വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ജുഡീഷ്യൽ കോൺഫറൻസിനായി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ട് സാർ അതെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ച് ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു <laughs> ഉത്തരമറിയണമെന്നില്ലെഴുതി കൊടുക്കാം അത് സെഷൻസ് ട്രയൽ ആണെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ടു അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം മെസ്റ്റർ ട്രയൽ ആണെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ടു ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതനുസരിച്ച് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ത്രീ തേർട്ടിന്റെ ആൻസർ ഓരോ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ പറയണമെന്നില്ല യു ക്യാൻ ഫൈൽ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അണ്ടർ ത്രീ തേർട്ടിൻ ഫൈവ് മരിച്ച വ്യക്തിമിന്റെ ഓർണമെന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തില്ല അത് റീ എക്സാമിനേഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് അത് എക്വിറ്റ് ചെയ്തു ആ കേസ് എക്വിറ്റ് ചെയ്തു എക്വിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു റീ എക്സാമിനേഷനിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പെർമിസിബിൾ അല്ല സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പെർമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിത്ത് പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ കോർട്ട് എന്നാണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് വിൽ കോസ് സീരിയസ് പ്രജുഡീസ് ഇൻ എക്യൂസ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സുപ്രീം കോർട്ട് പന്നയാർ വേഴ്സസ് തമിഴ്നാട് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് വേഴ്സസ് പന്നയാർ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ബിഫോർ ദ ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് ചാർജ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് കേസസ് ground for uh, ground for discharge and discharge before framing of the charge in the rape cases one side the report nokiyale betto adile endha kaana absent endha kaana present ennalladhu buddhimuttana ipo ipo oru orna njan vaichu section 29 and impact box act la engane rebut cheyan justice sunil thomas sir ne judgment undu adu nokku justin versus union of india അത് ഞാൻ അറിയത് ഭംഗിയായിട്ട് തോറ്റ കേസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് തോറ്റതായതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ പ്രിസംഷൻ എടുക്കാം അതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാലിഡിറ്റി ചാലഞ്ച് ചെയ്ത കേസാണ് ജസ്റ്റിൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് സുനിൽ തോമസ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ എക്സാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാന് ജഡ്ജിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമെന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് ടൈമിങ്ങില് അതുപോലെ നമുക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മല മലയാളം അറിയാതെ വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അത്ര ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലുവൻസ് അല്ല അത് പെട്ടെന്ന് മലയാളം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സാറേ ജസ്റ്റിൻ കേസിൽ അപ്പീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ 
ഒറ്റ സംശയം അതായത് ഈ ത്രീ ലോൺ അനുസരിച്ച് കോടതിക്ക് വിറ്റ്നസ് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത സാക്ഷി സമൺ ചെയ്ത് വിശദീകരിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ സാക്ഷി നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സാക്ഷിയെ ഹോസ്റ്റലിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രോസ് വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ ചെയ്യും ജഡ്ജാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് അവൻ ഡിസോൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുക പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് പറയാനും പറ്റിയല്ലോ ചീഫിൽ അവൻ വന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ അത് കിട്ടത്തുള്ളത് ആ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് വന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അനുസരിച്ചിട്ട് കോടതിയിൽ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് ലേണിംഗ് പ്രൊസീസ് ചോദിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ മാർഗം ഇല്ല അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എതിരാണ് ഇവൻ എങ്ങനെ കോടതിയെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തും അത് നമ്മുടെ നമ്മള് ലീഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഹോസ്റ്റലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയുടെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ലീഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എതിർഭാഗത്തിന്റെ നിങ്ങൾ എതിർഭാഗത്തിന്റെ ഇതിന് വശമതരായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇയാൾക്കെതിരായിട്ട് പറയുകയാണ് സത്യമല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കലേ പറ്റും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ എവിടെ സെക്കൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ അനുസരിച്ചുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കും വണ്ണിലോ ടൂലോ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒമിഷനോ അല്ലെ കോൺട്രാക്ഷനോ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണം വേണം സംശയമില്ല അത് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരുന്ന പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതായത് അതിപ്പോ പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ആണ് പിന്നെ അത് ചോദിക്കേണ്ട കോൺട്രാക്ഷനും വേണ്ട എന്ന് പറയും ഇല്ല ഇല്ല കാരണം കാര്യമില്ല ചില അതാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഹെയർ പ്ലേ അയാൾക്ക് അയാൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിഫൻസ് എടുക്കാം കോൺട്രാ ഡിഫൻസ് എടുക്കാം അതാണ് നാനാവതിയിൽ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു സുപ്രീം കോർട്ട് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടു സുപ്രീം കോർട്ട് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് പന്നയാറിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ട് എസ് സി സി ക്രിമിനൽ വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ പന്നയാർ വേഴ്സസ് തമിഴ്നാട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡൈവർജന്റ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ടു സുപ്രീം കോർട്ട് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സാറേ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സാറേ സാറേ ഈ സജഷനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും തമ്മിലുള്ള എന്താ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് സജഷനും ക്വസ്റ്റ് സജഷനും ചില സമയത്ത് ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സജഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ക്രിമിനൽ കേസിൽ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലല്ലോ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രതിക്ക് സൈലൻസ് ഉണ്ട് ആബ്സലൂട്ട് സൈലൻസ് അപ്പൊ അതിക്കൂടി എന്താണ് അയാളുടെ ഡിഫൻസ് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സജഷൻസിൽ കൂടിയിട്ടാണ് ഇതായിരുന്നു എന്റെ ഇയാൾ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് ചെയ്താണെന്ന് പറയുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ സഡൻ പ്രൊവോക്കേഷൻ ചെയ്താണെന്ന് പറയുന്നു അത് വക്കീലിന് പറയാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് സജഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അങ്ങനെയല്ല അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതണമെന്ന് കോടതിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അവിടെയാണ് മാനർ ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് പറയുന്നത് സി ആർ പി സി അത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ കോടതിക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആക്കാനാണ് പറയുന്നത് ചോദിച്ചോട്ടെ ട്രയലില് വിറ്റ്നസ് 
ഫാക്ട് കോർട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഡിപ്പോസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ ഫാക്ട് പോലീസിന് കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വന്നിട്ടില്ല സോ വെദർ സച്ച് എ പ്രാക്ടീസ് ഈസ് പെർമിസിബിൾ ഇൻ ലോ അതായത് അതൊരു കോൺട്രഡിക്ടറി ആവുന്നുണ്ടോ ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ട് വെദർ ഇറ്റ് കോൺട്രഡിക്ട് ുംറ്റി <laughs> <laughs> Tahasildar Singh vs. State. 1959 Supreme Court 1012. Tahasildar Singh. That's why I have to say that. Now, I have to say that. That is good. I have to say that. 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 Sir. Sir, my name is Madhav and I have to say that. അതിന്റെ മേക്കർ അല്ലാതെ മറ്റ് സാക്ഷികളോട് അതിന്റെ കണ്ടൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഇല്ല പറ്റില്ല പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഇസ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാ റിലവൻസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ദ ലോ ഇൻ മോഷൻ രണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് കൊറാബറേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അത് പക്ഷെ ആ മേക്കർ തന്നെ പറയണം മേക്കറിന് സെൽഫ് കൊറാബറേഷൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ് self corroborate ചെയ്യാം വേറൊരാൾക്കും എന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ റിലവൻസ് നോ വാല്യൂ ആണ് സാറേ ഒരു ക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കട്ടെ സാറേ ഒരു ക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കാം അത് ചോദിക്കാം ഹലോ ഒരു 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 138 കേസിന്റെ ട്രയൽ നടക്കുന്നു ആ അപ്പോൾ വാദിയെ വിസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതിഭാഗ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആബ്സെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ട്രയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വൈകി പ്രതി കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു കൂട്ടിൽ കയറി നിൽക്കുന്നില്ല മുമ്പിൽ വരുന്നു ഈ വാദിക്ക് പ്രതി അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രതിഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റിന് അറിയാം കാര്യം വാദി വാദി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിയെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളല്ല ചെക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പെർമിസിബിൾ ആണോ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്റെ ചോദ്യം കോടതിയുടെ വാദത്തിൽ ഒരു കുറെ ആൾക്കാർ നിൽപ്പുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പ്രതി നിൽപ്പുണ്ട് പ്രതിയെ പ്രതിഭാഗം വക്കീലിനറിയാം പക്ഷെ കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന വാദിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പ്രതി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓ ചോദിക്കാം കുഴപ്പമില്ല പെർമിസിബിൾ ആണല്ലേ യാളക്കും <laughs> 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 മീഡിയയുടെ വൈഡ് പബ്ലിസിറ്റി എന്തെങ്കിലും റെലവൻസി ഉണ്ട് ക്രിമിനൽ ട്രയലുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഒരു കേസിന് വേണ്ടി വൈഡ് പബ്ലിസിറ്റി മീഡിയ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അത് കോടതിയിൽ രണ്ട് നിലപാടുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാടില്ല അത് സിക്സ്റ്റീസ് മുതലുണ്ട് ധാരാളം ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ലേറ്റർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചില ജഡ്ജ്മെന്റുകളിൽ കോടതികൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ മീഡിയയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ജസി കലാലിന്റെ കേസിൽ അവര് വിടിയച്ചു വന്ന കേസിൽ എല്ലാവരും ഹോസ്റ്റേഡ് ആയി അത് പക്ഷെ മീഡിയക്കാർ അത് ഏറ്റെടുത്ത് അതിങ്ങനെ കൊട്ടി കുറിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് കൺവിക്ട് ചെയ്തു അത് മീഡിയയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് കൺവിക്ട് ചെയ്താണ് എല്ലാവരും ഹോസ്റ്റൽ ആയെങ്കിൽ പോലും കൺവിക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ കോടതിയുടെ നിലപാട് മാറി വരുന്നുണ്ട് ചില കേസുകളിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലപാട് പക്ഷെ എന്തായാലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ബാധിക്കരുത്
Hindi yan ang nakonsider ko. Pag-usap. Diba? Hindi yan ang nakonsider ko. Ang nakonsider ko. Ang nakonsider ko. Hindi yan 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 ang nakonsider ko. Hindi ോ <laughs> സാറപ്പോ ഈ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് വെയിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ബിയോൺ റീസണബിൾ ഡൗട്ട് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡിഫൻസ് അതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് നമ്മള് ഡിഫൻസ് എവിഡൻസ് വേണമെന്നല്ല പ്രീപോണ്ടൻസ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ വൺ നോട്ട് സിക്സിന്റെ ഇലസ്ട്രേഷനെ വൺ നോട്ട് സിക്സ് എവിഡൻസ് സെക്കൻഡ് ഇലസ്ട്രേഷൻ എ നോക്കുമ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ യു ടു സ്പീക്ക് അങ്ങനെ സാധനം പറയുന്നുണ്ട് ഫാക്സ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഷോ വൺ തിങ് and the intention was different agar anengil it is for you to speak nal parayunnundu one or six la even otherwise through cross examination you can establish your defense adu varappilla sir police ni statement sir police ni statement kodutha shesham aa witness marichu vaana sakshi marichu vaana sir what is the relevance of that statement endengil undo aa statement dying declaration anengil veikkan pattum ഒരു ഇഞ്ചോർഡ് വിറ്റ്നസ് പറയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അവിടെ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈൻ ഡിക്ലേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ക്ലാസ് ടു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അന്നതോടെ കഴിഞ്ഞു ആ വിറ്റ്നസിന്റെ പിന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലയൻസ് ഇല്ല ഹലോ സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനിൽ ഒരു ഫാക്ട് നമ്മൾ വിറ്റ്നസിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ഒരു ആൻസർ വന്നു നമ്മളത് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്കത് കോടതികൾ അത് അനുവദിക്കാറില്ല പറ്റും കോടതികൾ ഇപ്പൊ അനുവദിക്കാറില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനൊരു അതോറിറ്റി സുപ്രീം കോർട്ട് ഒന്നാമത് നമ്മളതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സാർ ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഇല്ല വൺ സെവന്റി ത്രീ എയ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിസിഷനിൽ പറഞ്ഞല്ല റിട്ടേൺ ആകായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ആയിരുന്നു അത് ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റന്റ് അത് റീട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഈ അടുത്ത് വരെ ഈ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒരു ത്രീ ബെഞ്ച് വന്നില്ല അതിന്റെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നോക്കിയാൽ സാറെ അതിൽ അതിൽ ആ ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു പാര അവസാനിക്കാറാകുമ്പോൾ ഒരു പാരയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അയാളോടൊന്നും ചോദിക്കാതെയാണ് ആ വിറ്റ്നസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വിറ്റ്നസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ കണ്ടിട്ടില്ല അയാളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ എന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആ ഒരു പേരില് ചാർജ് ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അക്യൂസറിന്റെ വേറൊരു കേസ് അവിടെ നിലവിലുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രതികൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്ത പെറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ അതിൽ പ്രതികളുമാണ് അപ്പൊ ആ പ്രതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് പിന്നെ ഇനി ആദ്യം അവര് പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവര് വേറൊരു കേസ് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കെതിരെ വേറൊരു കേസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആരെയാണ് ഒഴിവാക്കിയത് അയാൾക്കെതിരെ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ഇതിലൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തോ ഇട്ട ട്രയൽ അതിന് നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടോ സാർ അതിപ്പോ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ കോടതി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ലിമിറ്റേഷൻ അപ്ലൈക്കബിൾ അല്ല പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് പോസിബിൾ ആണ് സംശയം നോർമലി ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോലത്തെ ഒഫൻസുകളിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കേസും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ഇപ്പൊ വടി കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 
മരണം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ആ അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോർമൽ കേസുകളിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു കേസിൽ പറ്റിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു തവണ ബലമായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ തല മുക്കി പിടിച്ചു മൂന്നാം തവണ മുക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ മരണപ്പെടുവായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു അത് പ്രോസിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു മറ്റേ കേസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അക്യൂസ് ഐഡി എന്ന് അല്ല ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വിറ്റ്നസ് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഫേസ് കൊടുത്ത ആള് മരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയ ആള് പറയുന്നു കോടതി വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന ആളാണ് പ്രതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിലവന്റ് ആണോ അതിന്റെ സാറേ സാധാരണ പിന്നെ കോടതിയില് അതായത് ഒരു ടു സെവന്റി നയൻ കേസിനകത്ത് ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ കേസിനകത്ത് അത് റിലവന്റ് ആണോ അയാൾ മരിച്ചു പോയാല് നമുക്ക് ഹൈക്കോടതി ഡയറക്ഷൻ വാങ്ങാൻ പറ്റും സ്പീഡി ട്രയലിന് വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ അതുവരെയാണ് സാറിന് ഒക്കെ നാളെ ട്രയലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുമ്പായി ഒരു കാര്യം മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പങ്കെടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വെബിനാറായിരുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ കോടതികളിലൊന്നും പോകാതിരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകർക്ക് പോലും കോടതിയിലേക്കായിരുന്നു സാറ് താരതത്തെ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് ട്രയൽ സേനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ച് ഈ ട്രയലിന് പോയി കോടതിയിൽ ഇരുന്നാൽ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ജൂനിയർ ലോയേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടി അത് ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാർ കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ അതുപോലെ ഹോണ്ടി സെക്രട്ടറി അടക്കം രാമൻകുട്ടി സാർ അടക്കമുള്ള സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ് രാജേഷ് അടക്കമുള്ള മറ്റ് ബ്രദർ മെമ്പേഴ്സ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അതിനുവേ സാറിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് സാറിന് വീണ്ടും ഈ സാറ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചില ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് സജീവമായി കാര്യത്തിൽ നിലനിർത്തി പോകാനുള്ള സാറിന്റെ അനുവാദവും സാറിന്റെ സന്മനസ്സും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിനുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി സാറിനോട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ അതുപോലെ ഷമീമിനോടും നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നന്നായി ക്രമീകരിച്ച നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസർ ഷമീം ബാർക്കൗൺസിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാർ എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി
थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर 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 थैंक यू